നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല നീഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇത് ഏത് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മൊത്തം എട്ട് പോയിൻ്റാണ് ഓരോന്ന് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയാം അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സുതാര്യത അല്ലെ അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്കും എന്താണ് അതേ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കി ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിങ്സ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ബൈ എൻഹാൻസിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പാരിബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇനേബിളിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആൻഡ് അതർ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു മേക്ക് ഇൻഫോ ഇൻഫോംഡ് എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ ബിസിനസ് കൊണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്നെല്ലാം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ അവരിൽ എത്തിക്കുക അതാണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുവഴി അവർക്ക് നല്ല പ്രയോജനം ായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ട്രാൻസ്പെറൻസി പക്ഷെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറയാതെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയാണ് അതായത് ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊവൈഡർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ടു ഹൂം ദേ ഹാവ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദെയർ മണി അപ്പം ഐ എഫ് ആർ എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെ ഐ എഫ് ആർ എസ് കൊണ്ട് ശക്തമാക്കുന്നൊരു കാര്യം അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയാണ് അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആരാണോ ഈ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം ആരിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൈസ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആവരുത് നമ്മൾ അവരോടെല്ലാം അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് അല്ലേ കാരണം ഈ പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വിഹിതം അവർക്കും പങ്കുള്ളതാണ് അല്ലെ അത് അവർക്കും അതിനകത്ത് അവകാശമുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവരോടെല്ലാം എന്താണ് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് എന്നുള്ളതിനപ്പുറം നമുക്ക് അങ്ങനൊരു കടമയുണ്ട് അവരുടെ പൈസയാണ് അവർ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം അവർ അവർക്കും ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആ ഒരു എന്താണ് അവകാശം അവർക്കുണ്ട് ഈ പൈസ അവരുടെ അവരുടെ പൈസയ്ക്ക് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന അവകാശം ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞ എഫിഷ്യൻസിയാണ് അതായത് ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി ബൈ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് റിസ്ക് എക്രോസ് ദി വേൾഡ് ദസ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അലോക്കേഷൻ ഫോർ ബിസിനസ്സസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ട്രസ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ലാംഗ്വേജ് ലവേഴ്സ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കോസ്റ്റ് അപ്പം നല്ലൊരു എക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസിക്ക് സഹായിക്കും അതായത് ഈ പറയുന്ന നല്ലൊരു എന്താണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്പ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ആ ബിസിനസ്സിനകത്ത് എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ വേണം ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓരോ സ്കിൽ എന്താണ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള ക്യാപിറ്റലിനെ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യം ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇൻഫർമേഷനാണ് അതായത് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പാരബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക്
അപ്പോൾ അതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇങ്ങനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു അപ്പം ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് ഇതൊരു ട്രെയിനിങ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ഈ ട്രെയിനിങ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്തെ അല്ല ഗ്ലോബലി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് വുഡ് ആൾസോ പെർമിറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഫ്ലോ മോർ ഫ്രീലി ബൈ എനേബിൾ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഡെവലപ്പ് കൺസിസ്റ്റൻസ് ഗ്ലോബൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഐഡിയ ഒരുപാടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം അവർക്ക് നല്ല സാധ്യതകളുള്ളൊരു ബിസിനസ് ആണ് പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന അത്ര ഫണ്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ പോലും ലഭിക്കാം മറ്റ് ബിസിനസ് അവരെ ഏറ്റെടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് പിന്നെ പറയുന്ന ബെനിഫിഷ്യൽ ടു റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഐ എഫ് ആർ എസ് വുഡ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ടു റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എസ് ദ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ആൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ആ റിപ്പോർട്ടിങ് ആ റെഡ്യൂസ് ടു എ മിനിമം ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അക്കൗ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പറയുന്നത് കൺവേർജൻസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് നാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിൽ ഒരു ഏകീകരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ എന്താണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൺവേർജൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പറയുന്ന ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അതായത് ദ ബോർഡ് അറ്റം ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ നടത്താം അപ്പം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സാധ്യതകൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മൂവിങ് ഫണ്ട് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് അപ്പം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ട്രേഡിങ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യം എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഓരോ ബിസിനസ് എന്താണ് എന്ന് പരസ്പരം രാജ്യങ്ങൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇങ്ങനൊരു റെഗുലേഷൻ അല്ല സോറി ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗൈഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഈ ഒരു ശക്തമായ ഒരു എന്താണ് ഇങ്ങനൊരു പിന്തുണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എട്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിനി കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം